directory. In the book order price pating na thousand rupees tam. In the book la, yella actor, actress and uh, art directors, directors, yella orda contact details hu irukku. Bitti email id orda irukku. In the book order price thousand rupees naalo. Idla or speciality enna na. In the book vanda update issue tam. In the update issue, adatta update issue varam bode. In the book ko kudra na. In the book ko free a vain kero or option hu irukku. So in the book ko vanda cinema to reila vai ko peralu nu nani kero mulu ko. Namma ko puri cha actors and actresses contact panu nani kero mulu ko.
Adalgo and the Professor Dayani Pollard, uh, Ambedkar, Rahul uh, Rahul 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 and uh, the Professor Dayani Pollard last year, Yuga Bhadi Yadra, Rahul 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 in a group of weeks, I know there are really songs on the work on the work on the director's song. They were in the very first that he can come to the part of the world with the people who walk and the money songs. They were a party gun or the people who walk. But now, in the song composition, now we're going to be in the middle of it. That's what I'm going to put in the party. We're going to have a 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 party. So, all the depth of the lyrics are all the depth of the lyrics. All the scripts are all the depth of the lyrics. That's why I'm going to talk about it. 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 And we can refer to you on the songs of the Riva Papa and Parliament City and we put the title of the Papa and it's really one of the people who are done with it. Really looking forward for this film and the total theme on the part of the film today. And once again, Jeeva sir, the total theme is Nika Piriya article in the bottom, Nika Piriya Vettiya Day, and I'm going to write it on the end of the video. Thank you. Nika Piriya Vettiya Day, Lenny Bharati, Malik Sandaraj, Matum, Meera Kandaga Nagyo Day, Nika Piriya Day. Ini nama kita kerja sebodoh yang begini. Lambat terlalu tak boleh. Ayo, ini perlu 
ரொம்ப கன்ஃபிடண்டாக இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான படம் வாங்கும்போது இப்போ திடீர்னு அதுக்குள்ளே கப்சி யாரும் கதை வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு எதிர் பாட்டி சொல்ல படம் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல கூட நடக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து படங்கள் வந்துட்டு ராஜ்நாத் இந்த மாதிரி ஆட்கள் தொடர்ந்து இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்ந்தாங்க படம் எடுக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதை வெளிப்படையாக கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறாங்க அப்படிங்கிற பெரிய சந்தோஷம் ஆனால் ராஜ்நாத்மனுக்கு எப்போதுமே ஒரு சரி அப்புறம் வந்து சந்தோஷ் சார் சந்தோஷ் சார் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா அவர் தெரியும் ஒரு கதையை வந்து என் கதை சொல்லும் போதே வந்து அந்த படத்தோட எப்படி ஒர்க் பண்ண போகாது அப்படிங்கிறது அவர் கண்ணு தெரிஞ்சு அவ்வளோ இந்த கதையெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இசைப்பாளர் தான் அந்த படத்துக்கு ஒரே இசைப்பாளர் சந்தோஷ் நாயன் சார் அவர் வந்து பேசும்போதே இன்னைக்கு உள்ள அரசியல் நிறைய பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு உள்ள எமோஷனல் வெளியே ரோட்டில் போக அவருக்குற மனநிலை இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஆலோசிச்சு எதுக்கெல்லாம் மைண்டில் வச்சு மியூசிக் பண்ணக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து எளிமையான டேரக்டர்ஸ் எளிமையான ஆட்களுக்கு ரொம்ப பக்குவமாக ரொம்ப எளிமையான ஆட்களோட ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆள் அதனால அந்த நிச்சயம் வந்து ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது அவங்க பெரிய பலம் அந்த அந்த பலம் இவர் செய்யறதுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ யோபாலி என்ன யோபாலி என்ன அவங்க லிரிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தொடர்ச்சியாக அவங்க வேற ஒரு ஃபார்ம் இருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் இருக்காரு இப்போ வேற ஒரு ஃபார்ம் அது வந்து போட்டு சட்டையும் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல் ஃபார்மும் இருக்காரு அவர் தீவிரமாக எழுதிக்கிற இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக தீவிரமாக எழுதிப்பாங்க நான் போவேன் அப்போ ஜீவா சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹீரோ பார்த்து பேசினேன் அப்படின்னா அது ஜீவா சார் ஏன்னா கட்டுரை திரும்ப நான் சொன்னால் போகும்போது ஜீவா சார் போய் பண்ணேன் இப்போது பார்க்கும்போது இந்த படத்துக்கு இந்த ஜிப்ஸி அந்த கெட்டப்பு அந்த பின்னாடி அமைப்பட்ட அந்த குதிரை அந்த குதிரையோட பக்கத்துலேயே இருக்க அந்த ஜிப்ஸி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சரியான ஒரு விஷயமாக இருக்குது நிச்சயமாக அந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான பார்க்க மீட் பண்ணும் அது வந்து எதிர்த்தரப்பு பேச வைக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே இந்த வாழ்த்து அடுத்ததாக இயக்குநர்கள் சரமன் ராஜேந்திரன் டான் சாண்டி மற்றும் ஒரு வகை முகாமா மாறுகிறது அப்படின்றதுக்கு 
இந்த படம் எதிர்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சாட்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ராஜமன்றன் சார் வந்து உன்னுடைய ஒவ்வொரு திரைப்படங்களும் வந்து சமூகத்தின் மீது பேர் அக்கறை கொண்ட ஒரு திரைப்படங்களாக இருக்கும் அதில் எந்த படமும் வந்து விதிகளுக்கு அந்த அடிப்படையில் இந்த படம் ஒரு பெரிய மக்கள் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் இந்த படங்களில் இது புரிஞ்சிட்டு ஒர்க் பண்ண இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் அவருடைய இசை இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்தை சில பாடல்கள் கேட்கும்போது எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரியான திரைப்படங்களை நடிக்கிறதுக்கு முதல்ல சமூக அக்கறை முதல்ல முக்கியம் அந்த அடிப்படையில் தீவாசாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி ஏன்னா இது ஒரு சமூக அக்கறை உள்ள நடிகர்களால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து நடிக்கிறது ஒத்துக்கொள்ள முடியும் அது தீவாசாருக்கு வந்து என்னுடைய நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற என்னுடைய தோழர் நிகழ்பாரதி அவருடைய பாடல்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிற பல கோடி ரசிகர்களில் அவரோட பாடல்கள் ரசிகர்கள் நான் ஓட்டேன் அடிப்படையில் இந்த பாடல்கள் மிக நல்லா இருக்குது திரும்ப திரும்ப இந்த படம் நான் நன்றி சொல்லிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ராஜமுகன் சார் தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எங்களை மாதிரியான ஆட்கள்லாம் திரைப்படத்தை வரத்துக்கான மிகப்பெரிய தைரியத்தையும் நம்பிக்கை தந்த ஒரு ராஜமுகன் சார் அது ஒரு தனி மனிதர்களுடைய காதலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சமூகத்தை பற்றியான அவலமாக இருந்தாலும் சரி இது ஈதியை போடாமல் கூடிய மக்களுடைய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி தேசிய இது எல்லாமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அரசின் விடுதலையோடு தொடர்புடையது அப்படின்றத பற்றிய ஒரு நெருக்கமான ஒரு கலையின் வழியாக ஒரு திரைப்படத்தை ஒரு திரைக்கதை யாரால் செய்ய முடியுமா அதை இன்றைக்கு எனக்கு தெரிந்து ராஜமோகன் சார் வளர்த்த முடியும் அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய முன்னோடியாக நாங்கள் ராஜமோகன் சார் நம்புகிறோம் அவர்கள் என்னுடைய நன்றி ஜிப்சி திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் ஒலிபியா கோவிஸ்ரீ சந்தேக்குமார் அவர்களை மேலே கழிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட குரல்கள் திரையில் ஒழிக்கும் சில நேரத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கைகளை பல்கலைக்காக இயக்குநர்கள் முத்து இயக்குநர் தீவு ராமசாமி மற்றும் இயக்குநர் நெல்சன் வெங்கடேசன் ஆகியோரை மேலே கழிக்கிறோம்
ரொம்ப வித்தியாசமான அந்த பருவத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள்லாம் நடிக்க முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் தயங்கி இருக்கும் போது அந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள்லாம் ரொம்ப எளிதாக எடுத்து ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சு தனக்குன்னு ஒரு பாதையை உருவாக்கல ஜீவா அவர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த திருச்சி என்னை உணர முடியுது திருச்சியில் பயன்தான் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் தோன்றுன எல்லா போராட்டக்காரர்களும் புரட்சியாளர்கள் பயணிகளாக தான் இருக்கிறாங்க இதுதான் வரலாறு அந்த வரலாற்றோட அடிப்படையில் இந்த பயணம் உலகமே திரும்பி பார்க்குற ஒரு பயணமாக அமையணும்னு நான் ரொம்ப ஆழமாக விரும்புகிறேன் நான் வாழ்த்துறேன் இந்த படத்துடைய இசையமை பாடல் சந்தோஷ் நாராயணன் ரொம்ப அற்புதமான பாடல்கள் அவருடைய பின்னணி இசை ரொம்ப கவர்ந்துச்சு அதே மாதிரி தமிழ் சினிமா பாடலாசிரியர்களில் என்னை மிகவும் கவர்ந்த ஒரு பாடலாசிரியர்கள் அது யுகபாரதி தான் குத்துப்பாட்டு எழுத சொன்னால் கூட அந்த ஆபாசமான வார்த்தைகள் இதுவரைக்கும் யுகபாரதி எழுதுவது இல்லை அவருடைய பாடல் நடிகர் நான் ரொம்ப புரிஞ்சு வந்துருக்கேன் ஒரு ரசிகனா குத்துப்பாட்டு எழுத சொன்னால் கூட அது ஒரு ஆபாசமான வார்த்தைகள் எழுத மாட்டார் அப்படி நிறைய போராளிகள் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த படத்தை உருவாக்கிட்டாங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய எல்லைகளை போட வேண்டும் ராஜீவ் முருகனுக்கு இந்த படம் ஒரு மணிமகனமாக அமையணும் இந்த படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் அம்பேத்குமார் பேரே ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு படம் இருக்கு அவருக்கு அமைச்சியமா மற்ற தமிழ்நாடு குறித்து வரவேற்க வேண்டும் அப்படி கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி இயக்குனர் கரு பழனியப்பன் அவர்களையும் மேலே தவிர்க்கிறோம் இயக்குனர் கரு பழனியப்பன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராஜமுருகன் அவருடைய அரசியல் எனக்கு முன்னே பயிற்சி திரைப்படம் எடுத்தோம்னா அவருடைய அந்த காதலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய உணர்வு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அது குக்குவாக இருக்கும் ஜோக்கரில் இருக்கிற அரசியலை தாண்டி எனக்கு அதுக்குள்ள இருந்த காதல் ரொம்ப அழகாக பிடிச்சது இந்த படத்துலையும் அப்படி ஒரு பதவி இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன் காத்துக்கிட்டிருக்கேன் அடுத்தது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமகால அரசியல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வணிக சூழல்ல தன்னுடைய கலை படத்தை ஒரு வியாபாரமா பார்க்காம தன்னுடைய அரசியல் முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு இடமா பார்க்கிற அந்த பார்வையும் தைரியமும் தொடர்ந்து அது செஞ்சுட்டு வர்ற தினமும் எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை உங்க மேல் ஏற்படுத்திருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இன்னைக்கு இத்தனை கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணா இத்தனை கோடி பணம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய வியாபார சூழல்ல தன்னுடைய அரசியலை தொடர்ந்து முன்னிறுத்தக்கூடிய அந்த தைரியம் ரஞ்சித் போன்றவர்களுக்கு ராஜபுரம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஜீவா இ கற்றல் தமிழ் ராம் இது போன்ற படங்களை இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் பண்ணக்கூடிய நடிகர் அப்படின்னு ஒரு அடையாளம் வந்து ஜீவா இருக்கு அவர் இந்த மாதிரி கதை சார்ந்த படங்களை பண்ணும்போது மிக பிரகாசமாக ஜொலிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது கடந்த ஆண்டுகளில் இருக்கக்கூடிய வரலாறு இந்த படமும் அவருக்கு ஒரு சான்றா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அடுத்தது இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஒர்க் சார் and really amazed uh, from where you started and where you are here now in terms of your music journey. I love that, love all the numbers. Thank you so much. From Yogar Gaina. I have worked on a lot of work on a lot of work. I have worked on a lot of work on a lot of work. I have worked on a lot of work on a lot of work on a lot of work. I have worked on a lot of work on a lot of work on a lot of work. I have worked on a lot of work. ஜிப்சி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா அமையும் இந்த கதையை கேட்கறது இந்த திரைக்கு வரதுக்கு உதவி செய்த தயாரிப்பாளர் அம்பேத்குமார் அவருக்கு நன்றி வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் இந்த படத்துல யோகாலயன அம்பேத்குமார் இயக்குனர் ராஜேந்திர உலகம் நிறைய அண்ணன்கள் சேர்ந்த படம் தயாரிச்சிருங்க இது வெற்றி அடைய இந்த வாழ்த்து நன்றி ராஜமுருகன் எல்லாரும் தொடர்ச்சியாக தமிழ் சினிமாவில் வேண்டுமுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமான பங்களிப்பு அது ஒரு முக்கியமான நான் ராஜமுருகன் 
மேனேஜ் பார்க்க முடியுது இந்த ஜெஸ்ட் முடி வளர்க்கறது மட்டும் இல்லை பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து அந்த ட்ராவல் த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் வாட் ஹார்ட் ஒர்க் ஏ ஃபுட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிலிமில் தெரியுது இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு உண்டான ஃபீட்பேக் டெஃபினட் தான் இருக்கும் இந்த மூவி உங்களுக்கு ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபிலிமாக இருக்கும்ன்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை ஐ ஃபீல் ஆல் மை டி டு மேக் திஸ் மூவி ஏ வெரி கிரேட் சக்சஸ் ஃபார் யூ அண்ட் ஐ விஷ் தியர் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ நல்ல இளங்களுக்கும் ராஜமுருகன் கடுமையான ஒளிப்பிற்கும் மற்றும் இந்த படத்தில் பகிர்ந்து கொண்ட யோகவாதியான நண்பர் சந்தோஷ் நாராயணன் மற்றும் பிரதர் ஜீவாவிற்காகவும் பல பெரிய வெற்றிகளை நினைக்கிறேன்
பேச்சை கேட்க மாட்டீங்களாப்பா धन्यवाद करता शराना करता बेनती सेरा उत्तो उमरा दासान रे हाथा परे नाम तेरे को मग्गा गया भीला परे इक्के बस तुल माती ती बाकाल बाहला मेरे दाद विच मेरे दाद विच देनी बस ताल बाहला मेरे दाद विच उर्वोड़ 
இந்த திரைப்படத்திலே நம்முடைய ஜீவா அவர்கள் அந்த நாடோடி என்கின்ற அந்த குதிரையோடு அந்த காட்சி வழியோடு எல்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த படத்தில் திரை வெளியிலே வந்தாலும் மக்களிடத்திலே அவருக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிறது என்பதை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டேன் ஆகவே மொத்தத்தில் நம்முடைய ராஜீ முருகன் அவர்கள் இது போன்ற திரைக்களத்தை தைரியமாக மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்லக்கூடிய மதிநுட்பம் உடையவர் அதற்கு பொருளுதவி செய்து தயாரிக்க தயாரிக்க முன் வந்த நம்முடைய அம்பேத்குமார் அவர்களுக்கு நாம் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தரும் நிச்சயமாக அம்பேத்குமார் அவர்களே ஜாதி இல்லாமல் மதம் இல்லாமல் மனிதனால் வாழ முடியுமா முடியாதா இதான் கேள்வி ஜாதி இல்லாமல் மனம் இல்லாமல் மனிதனால் வாழ முடியும் அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் தயவு செய்து மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்வதற்கு புதிய புதிய கோணத்திலே நீங்கள் அணுகுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் இந்த உலகத்தை மூன்று முறை வளர வந்தவன் நான் காதலுக்காக நானே கிடையாது அங்கெல்லாம் நம்முடைய இன மக்களுக்கு நிச்சயமாக அம்பேத்குமார் போன்றவர்கள் நம்முடைய ராஜமுக ராஜ்குமார் முருகன் போன்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய கோணத்திலே மக்களுக்கு செய்திகளை தருகிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக உதவித்தவர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள் உங்கள் பக்கம் நிற்பார்கள் அதற்காக நாங்கள் பாடுவோம் ஆகவே இந்த படம் நல்ல வெற்றி அடைவதற்கு நல்ல கலைஞர்கள் பங்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் சந்தோஷ் நாராயணன் நம்முடைய விவபாரதி நம்முடைய அம்பேத்கர் குமார் போன்றவர்கள்லாம் பங்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக படம் ஓடும் எல்லாம் அல்ல உங்கள் கருணையினாலே இப்ப வெற்றி அடைய வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் பாடகன் பால் சிங் என்ற புத்தகத்தை பாசனை கவிஞர் கிரிசி சொல்லப்பா அவர்களும் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களும் வெளியிட எழுத்தாளர் ஏக்ராமகிருஷ்ணன் அவர்களும் நடிகர் பூமா அவர்களும் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள்
இன்னமும் இலங்கை குண்டுமலை முடியவில்லை அவ்வப்போது குண்டுகள் வெடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது ஐயா தேர்ச்சி சென்னப்பாவர்களை பற்றி இந்த தலைமுறைக்கு எவ்வளவு தெரிந்திருக்கும் என்று தெரியவில்லை இந்த தலைமுறை நான் சொல்வது இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு இப்போது இருக்கக்கூடியவர்கள் ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு எதிராக நடந்த அந்த ஆயுத போராட்டத்திற்கு உலகம் எங்கும் நிதி திரட்டி தன்னுடைய பாடல்களால் நிதி திரட்டி கொடுத்த ஒரே ஒரு போராளி பாடல்கள் என்றால் ஐயா தேர்ச்சி சென்னப்பாவர்கள் தான் இதையெல்லாம் தாண்டி தமிழக தலைவர் என்று நான் சொல்லக்கூடிய ஒற்றை பெருமைக்குரிய பிரபாகரனுக்கு பிடித்தமான பாடகரும் ஐயா தேர்ச்சி செல்லப்பாவர்கள் தான் அவரை பற்றி மற்றும் ஒரு சிறப்பை நான் சொல்ல வேண்டும் ஆயுத போராட்ட களத்திலே அகிம்சை போராளியாக தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள தெளிவுபடும் பன்னிரண்டு நாள் எச்சிலும் பச்சை தண்ணி படாமல் உண்ணாவது இருந்த போது பிரபாகரன் அவர் இடத்திலே போய் உன்னுடைய கடைசி ஆராய்ச்சி என்ன என்று தெளிவுபட இடத்தை கேட்டார் அப்போது தெளிவன் சொன்ன அந்த கடைசி ஆட்சி என்னவென்றால் அண்ணன் காசி ஆனந்தனின் மடியை படுத்துக்கொண்டு தேனி செய்யா பாடக்கூடிய பாடலை கேட்டுக்கொண்டே நான் மரணம் அடைய வேண்டும் என்று ஒரு போராளி சொன்னானே அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த போராளி இடத்தில் இடம்பெற்றவர் தான் இந்த சேவை செல்லப்பா என்பதை நாம் இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் அதே மாதிரி மாசிகளுடைய நூல் அந்த நூலை மொழிபெயர்க்க தோழ கமலாலயம் வந்திருக்கிறார் அவர் நான் மேடைக்கு முறையாக அழைத்திருக்க மட்டும் அவரை அன்போடு நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அவருடைய இந்த பணி என்பது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பணி வாசிகளுடைய வாழ்க்கை வந்து புரிவி பாடல் என்கிற பேரில் கமலாலயம் மொழி பெயர்த்திருக்கிறார் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றி அந்த நூலை நான் முழுமையாக வாசிக்க வேண்டும் இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி படம் தான் என்பதில் வந்து எந்த சந்தேகமும் யாருக்கும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் இன்று மூன்று இன்னும் மூன்று தினங்கள் கழித்து வரக்கூடிய இந்தியாவிலிருந்து எத்தனை தேசிய விருது என்றும் தீர்மானிக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி இரண்டாயிரத்தை பன்னிரண்டில் அறிமுகமாகி ஏழு வருடத்தில் ஏழு ஸ்வரங்களையும் இடமாற்றி போட்டு நம் இதயத்தில் நிரந்தர இடம் போட்டவர் இசை உலகின் புதிய பாதையை திறந்த ஏழைகள் எல்லா பாணிகளையும் கரைத்து இசைக்கும் கலைகள் இசை அறக்கல் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறேன்
இசை கலைஞர்கள் நிறைய பேர் இரநூறு நூறு பேர் மேலே வந்து இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து நாலு நாளாக நான் ட்ராவல் பண்ணேன் இந்த படத்துக்கு இசை இசை அமைக்கிறதுக்கும் பல இசை கலைஞர்களை சந்திக்கிறதுக்கும் எந்த மாதிரி இசையை அவங்க ரசிக்கிறாங்க எந்த மாதிரி இசையை அவங்க வந்து ஏன்னா காலங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு நீ எப்படி இசையை வந்து வடிவங்கள் எப்படி மாறிடுங்கிறத வந்து நான் கற்றுக்கிறதுக்கும் நான் நிறைய நாடுகள் ட்ராவல் பண்ணேன் அவ்வளோமையும் வந்து பொறுத்திருந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் அந்த தேசாந்திரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு வருது அந்த பாட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்ன்ற ஆசை வரும் முதல் முதல்ல ஒன்று பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாருமே அது நமக்கு ரொம்ப பிடித்தமாக நமக்கு மட்டும் இருக்கும் அப்போ யாருக்குமே காட்டுறதுக்கே ரொம்ப வைக்கப்படும் அது ஒரு ஒரு மியூசிஷியன் கண்டிப்பாக கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஒர்க் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பட் அது ஒரு காமிக்கே நம்ம ரொம்ப சரியாக இருக்கும் இந்த தேசாந்திரின்றது என்னுடைய முதல் முதல்ல நான் கம்போஸ் பண்ண பாட்டு அது தான் அது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இதுவாக வரும் அதை தான் வந்து பாடலாக்கணும் அது அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப முக்கியம் நினச்சிருந்தேன் அவர் தான் எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து மரியாதை பண்ணி இது நல்லா தானே இருக்குது இதை பாட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்பிக்கை விட்டுனது ராஜகுமார் அவர்கள் தான் அதை தாண்டி வந்து ஏகப்பட்ட புது புது விஷயங்கள் அதாவது நான் ரொம்ப பெருமையாக நினச்ச பல விஷயங்கள் என்னால் இந்த ஜிப்சி படத்தில் என்னால் நிறைவேற்ற முடிஞ்சுது அதில் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து எல்லா விதமான இசை இசை கருவிகள் இசை வடிவங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து எப்படியாவது சினிமா சினிமா வந்து நம்ம பயங்கரமான ஒரு கல்ச்சுரல் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கிற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்க்குறேன் ஸோ எல்லா விதமான ஆர்டிஸ்ட்டும் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் பயங்கரமான கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலும் பயங்கரமாக ஒரே மேடையில் இருக்க ஒரு டிவி ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ஜட்ஜாக பங்கேற்கேன் எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடச்சிது கடல்ஸ் தமிழில் சிங்கிங் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி அதில் வந்து எல்லா விதமான மக்களும் அதில் இருக்காங்க அதில் காண பாடல்கள் இருக்காங்க நாட்டுப்புற இசை கலைஞர் இருக்காங்க ஒரு திருநங்கை இருக்காங்க அப்புறம் கேனடாவிலேருந்து வந்த கேனட் கனடியனே இருக்காங்க ஆண் பெண் எந்த விதமான பாரபட்சமும் இல்லாமல் பயங்கரமான இன்க்ளூசிவான ஒரு பெரிய டீம் அவங்க ஃபுல்லாகவே அந்த முப்பது பேரும் இந்த படத்தில் பாடிட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து கர்நாடக இசை உலகத்திலேருந்து உலகத்தையே ஆட்டி படைச்சு அது தவிர வந்து எல்லா விதமான கல்ச்சுரல் மக்களுடையும் பழகி எல்லாருடைய பிரச்சனைகளுக்காக குரல் கொடுத்து மற்றவங்க பிரச்சனைக்காக தான் குரல் கொடுத்து மக்கள் அதுதான் அவரை வந்து திட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அவரோட ஸ்டாண்டில் எப்பயுமே நின்று திரு டி எம் கிருஷ்ணா அவர்கள் இந்த படத்தில் பாட்டு பாடிட்டாரு அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அது வந்து ஒரு 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 கிளாசிக்கல் ராகமாக தான் இருக்கணும் இந்த பாட்டு இப்படி இந்த விடயத்துலாம் இருக்கணும்னு இல்லாமல் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ராக் ஸ்டார் மாதிரி அவர் பாடிடுவார் அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வந்து ஒரு வாழும் ஜிப்சியாக நான் பார்க்குற ஒரு ஆக்டர் வந்து ஆக்டர் சித்தார்த் அவர்கள் அவர் இதில் வந்து இந்த தேசாந்திரி பாடலில் அவர் பாடிட்டார் அவருக்கும் ஜீவாச்சாரம் ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸ் பார்க்குறேன் அவருடைய லைஃப்க்கும் இந்த படத்தில் ஜீவாச்சாரம் வந்து நடிச்சிருந்தது இந்த விஷயத்துக்கும் இந்த தாண்டி வந்து ரொம்ப அந்த இரநூறு பேரோட பேரும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் குறிப்பாக சில பேர் மட்டும் நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல முதல் முறையாக நான் லிஸ்ட் பார்த்து முடியுமா ஃபஸ்ட்டு வந்து திரு அனுத்து அவர்கள் சிங்கர் எனக்கு பல பாடல்கள் இப்போ கண்ணமாவிலேருந்து பல பாடல்கள் பாருங்கள் பிரதீப் வந்து இப்போ ரெண்டு பாட்டு பாடிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இசை கலைஞர்கள் நிறைய பேர் ஆசைக்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லுவோம்னா கேபா அவர்கள் தபலா ஆசைகள் கணபதி அவர்கள் அப்புறம் என்னுடைய பழனி கொடுத்த திரு ஆர் கே சுந்தர் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்டார் ஆசை கைஃபி ரமேஷ் கிட்டார் ஆசை நவி இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ஒரு பெரிய லாங் லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து உலக இசைக்கும் உலக சினிமாவுக்கும் மிக 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 பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இதை வந்து நீங்கள் கே டயராகாமல் அதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சிங்கர் தி என்னுடைய டாக்டர் இதில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பாடல் அது பாடியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண சுஷா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமான ஒரு ஆள் பற்றி நான் தனியாக பேசணுன்னு இருந்தேன் இந்த படத்தில் வந்து லிரிக்ஸ் லிரிக்ஸ்ன்னு சொல்ல போனால் இதில் தீவிர வியாதி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டை எழுதின அறிவு அவர்களே நான் தெரிவிக்க போறேன் அறிவு இருக்கா அறிவு ரொம்ப நன்றி அறிவு இந்த இந்த ஜென்ரேஷனோட இன்ஃபேக்ட் ப்ராப
இந்த ட்ராக் இவரும் ஆஃப்ரோன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டை ப்ரொடியூஸ் மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆஃப்ரோ அவர்கள் வந்து சேர்ந்து இந்த தீவிர வேலைங்கிற பாட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த பாடல கேட்டுட்டு எனக்கு முதல் மாதிரியா நான் நான் வந்து யூகே ஹாப்பி ரோட் ஸ்டுடியோஸ்ல தான் வந்து இதை மாஸ்டரிங் பண்ணுவேன் அங்கிருந்து எனக்கு பர்சனலா கால் பண்ணி பயங்கரமா இருக்கு பயங்கர இன்டர்நேஷனலா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப பாராட்டினாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி யாரையும் மற்றும் ஆஃப்ரோ ரொம்ப எனக்கு ஒரு மியூசிஷனா வந்து பயங்கரமான சந்தோஷம் கிடைச்ச நாள் அது நான் எல்லாத்துலயும் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி பெருமையா சொன்னேன் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நன்றி ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பல ஸ்டுடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் பிரின்சிபல் அவங்க ஸ்டுடியோஸ் ஆக்சுவலா ரோட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் தேசாந்திரி பாட்டை வந்து எங்க வீட்டு வாசல்ல ரோட்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் எங்க எல்லா வண்டி போட்டு வரட்டும் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நயக்ரா ஃபால்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் உலகம் முழுக்க நாங்க வந்து சுத்தி சுத்தி இந்த இந்த படத்துடைய வேலைகளை நான் பண்ணுவோம் அப்புறம் என்னுடைய மாணவி மீனாட்சி அவர்கள் அவங்களும் ரொம்ப இந்த படத்துக்காக நான் எது கேட்டாலும் அதை உடனே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஆஹ் பர்சனலா எனக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்க இந்த படத்துக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் ட்ரம்ஸ் வாட்ச் டேவிட் ஜோசப் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி பல பேர் இருக்காங்க நான் தனியாக ஒரு வீடியோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த நகரம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் எனக்கு அது எப்படி வார்த்தைக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு தெரில அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சிங்கர் ஒருத்தர் பாடியிருக்காரு ஹரிச்சரன் அவர்கள் மனமிகு மாய முயன்ற பாட்டில் அனந்தும் அவர்கள் சேர்ந்து பாடிக்கிறாங்க அப்புறம் விஷ்ணு அவர்கள் ஃப்ரூட் ஆசன் சாரி இந்த லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த டைம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபுல் டீமுக்கும் இதோடைய இசையை வந்து நான் பர்சனலாக நான் ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணேன் ஏன்னா என்னுடைய இசை மட்டும் பார்த்தா மக்களுடைய இசையும் அது நான் போய் பார்த்த மக்களுடைய இசையும் அது இருக்கு எல்லாமே அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணு பண்ணுங்க அப்புறம் ஜீவா சார் அண்ட் இந்த இந்த ஃபுல் டெக்னிக்கல் குரூ எல்லாம் பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த இந்த மாதிரி பரவாயில்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியா டெக்னிக்கலி ரொம்ப மொக்கையா ஆகுறதுக்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து உணர்வு உணர்வுன்னு சொல்லி போகும்போது டெக்னிக்கலா அது வாங்குற அவசியம் கிடையாது நான் கண்டிப்பா டெக்னிக்கலா நல்லா இருந்தா அது ரொம்ப ஈஸியா வந்து எல்லாருமே ரீச் பண்ணுறது நான் நான் ரொம்ப நம்புறேன் அதனாலதான் இந்த குவாலிட்டி செக் இது கீழே சீரியலா இருக்கா மனம் இல்லை இந்த மாதிரி கேட்டு ஓடிட்டே இருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் அந்த உணர்வை வந்து பயங்கரமா எடுத்து சுத்தமா காமிச்சுக்கிற டிஓபியில இருந்து எடிட்டர்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாகவும் உணர்வோடு சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ராஜமுருகன் அவர்கள் எப்படி இந்த மாதிரி டேலண்ட் ட்ரை பண்றாங்கன்னு நான் ரொம்ப பயங்கரமா வேந்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்து வந்துருந்த எல்லாருக்குமே நன்றி ஒரு மண்டே அன்னைக்கு காலையில எல்லாரும் உங்க வேலையெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் ராஜமுருகன் அவர்களுடைய இன்னொரு ஒரு பெரிய பாடிப்பு எங்க எடுத்துக்கு நாங்கள் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு அனைத்துக்கும்ாரி <laughs> மற்றும் அனைத்து துறையை சேர்ந்த நண்பர்களுக்கும் எனது மனமாக நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஜிப்சி திரைப்படம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு டிசைன் பண்ணி ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் இல்லை ராஜ்யபுரம் சாரம் நானும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கும் போது ஒரு படம் ஒரு பெரிய படம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கு இடையில் ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் ஒன்று சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சட்டமன்றம் <laughs> ஹீரோ பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வேறு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது ஏற்கனவே ஒளிவியா மூவிஸில் மனக்கோத்தி பறவை படம் வரும்போது கருப்பள்ளி பஸ் எல்லாம் தெரியும் அந்த படத்துக்கு முதல் சார் காட்டி இப்போ தான் வேறு ஒரு தான் பிக்சர் இருக்கும் ஒரு நாள் நைட் நான் என்ன பண்ணுறேன் விஜேபி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சிவகார்த்திகை டேங்க் பண்ணி போயிடும் அப்படியே எயிட் நடத்தி குளிக்கிறது காலையில் ஆறு மணிக்கு எயிட் சார் போக பண்ணி சார் சிவகார்த்திகை போட்ட எப்படி சார் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் போய் வர வச்சு பேச அப்படி ஆரம்பிக்க படம் தான் மனக்கோத்தி பறவை இப்போ இந்த திப்சி திரைப்படம் ரெகுபாண்டில் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்ன ஹீரோ பதியா ஜீவா சார் போட்ட அப்படி சார் இருக்கும் ஏன்னா இந்த குதிரையோட முடியை வளர்த்து 
அந்த எழுத்து எங்களோட மனசில் அந்த அது சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் தமிழை பற்றி தான் படிப்பேன் பட் அது ராஜமோகன் சார் அவரோட இதிலேருந்து வரும்போது அந்த அந்த வார்த்தைகள் வரும்போது அது டைரெக்டாக ஒரு நடிகனாக எனக்கு வந்து ஹார்ட்டில் போய் போகுது அது எனக்கு கேமரா முன்னாடி எனக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அதுதான் எனக்கு இந்த சில்வர் ஸ்கிரீனில் வந்து கன்சோர் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவரோட எழுத்துக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி எழுத்தாளர்கள் தான் வேணும் இன்றைக்கி நிறைய நான் ஆக்சுவலி அவரை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் தான் அவரை மீட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு மேடையில் தான் அந்த மாதிரி மீட் பண்ணியிருந்தேன் மீட் மீட் பண்ணி அவருக்கு ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருந்தேன் ஜோக்கர் படத்தோட அவார்டுக்கு புதிய தலைமுறையும் ஏதோ ஒரு ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஸோ அந்த டைமில் நான் அவர் அந்த இதிலே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி சார் அவரோட படம் நான் பார்த்ததில்ல அப்படியே ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னேன் உங்களோட ஜோக்கர் படம் நான் பார்க்கல பட் டூ ஏசி நான் பார்ப்பேன் இங்கே எல்லோரும் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அண்ட் எல்லோரும் ரொம்ப அதாவது சாதாரண ரிவ்யூஸ் இல்லை அதாவது நியாயமாக சொல்கிறவங்களோட ரிவ்யூஸை வந்து நான் பார்த்தேன் ஸோ உண்மையிலே கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஒன் ஹாஃப் இயர்ஸ் அப்புறம் இந்த கதை என்கிட்ட சொன்னாங்க ரொம்ப சில கதைகளில் வந்து ரொம்ப சில படங்களில் தான் ஒரு நம்ம கதையாக கேட்கும் போது நம்ம ஒரு எமோஷ்னல் ஆகும் நிறைய லைக் ஒரு சுனாமி ஆஃப் எமோஷன்ஸ் நம்ம விவோத்து ஸோ எப்படி எனக்கு கட்டுற தமிழ் ராம் அந்த மாதிரி படங்களில் ஒரு எமோஷன்ஸ் எனக்கு கதை கேட்கும் போது எனக்கு இருந்ததோ அதை விட நிறைய ஒரு எமோஷன்ஸ் மக்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஹியூமன் எமோஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருந்தது இங்கே எல்லோரும் நிறைய வியூஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு சொல்கிறாங்க பட் ஆஸ் அஸ் ஆஸ் அ ஒரு ஆக்டராக இந்த திப்சி படத்தில் நான் நடிச்சதில் எனக்கு ஒரு 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 இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் டு லிவ் அதாவது இந்தியாங்கிறது வந்து ஒரு அழகான ஒரு இடம் தமிழ்நாடுங்கிறது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் டு லிவ் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நாங்களாம் வந்து டெய்லி ஒரு காலையில் எழுதிச்சு நம்ம முழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ஸிங் ஸோ ஐ திங்க் இது ஒரு கிஃப்டாக நம்ம நினச்சி இதை வந்து ரொம்ப வேல்யூபுளாக நம்ம வந்து இதை ட்ரீட் பண்ணணும் அண்டு ராஜமோகன் சார் வந்து ஒரு ரைட்டர் ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் ஒரு ஃபிலாஃபிஸ்ட் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நிறைய நிறைய அவரோட அவரோட தாக்கம் இதில் இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தெரியாமல் தாங்க இந்த சர்ப்பு சட்டையை போட்டு வந்து நான் நினச்சேன் அவரும் சர்ப்பு சட்டை போடுவார்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த கலர் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் போட்டேன் பன் சிங் சாரோட டர்பனுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த சட்டையை நான் போட்டிருந்தேன் இன்றைக்கி பன் சிங் சார் மாதிரி ஏதாவது சாதாரணமாக நிறைய ஆர்டினான்ஸ் வந்து பத்து வருஷமாக நானும் போய்ட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படியே ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் நான் நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் எங்களுக்கே ரொம்ப போர் அடிக்கும் உண்மையிலே சொல்ல போனோம்னா பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ லான்சஸ் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் இன்னும் இன்னும் வே இன்னைக்கு சினிமா துறையில் நிறைய பேரை வந்து இந்த மாதிரி வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும் பன்சிங் மாதிரி லைக் நபர்களை வந்து இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி இது காட்டணும் அந்த இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டும்போது ஒரு அவேர்னஸ் வரும் மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சின்ன பசங்க எல்லாம் இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற பசங்க நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக கலைய ரசிங்க இசைய ரசிங்க அடிப்பை ரசிங்க ஸோ ரசிப்பு தன்மை உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்துட்டால் எல்லாமே ஒரு ஒரு விஷயம் தான் ஜிப்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நான் ஒரு ரசிகன் தான் ஸோ இந்த உலகத்துக்கு உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு செடி கொடி மரம் இருக்கிற எல்லா அந்த நதி எல்லாத்தையும் ரசிக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் தான் ஜிப்சி இந்த ரோலை பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நிறைய ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது சொன்ன டைலாக்ஸில் இருந்து சொன்ன விஷயங்கள்ல இருந்து ஒரு ஹார்ட்டில் பெனிட்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு டைலாக் ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு எல்லாரோட மனசில் போய் பெனிட்ரேட் ஆகி எல்லாருக்கும் ஒரு 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 வெளிச்சம் போட்டு ஒரு புது ஒரு எனர்ஜி ஒரு புது என்லைட்மெண்ட் வரும் அண்ட் இந்த படத்தில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் உண்மையாக உழைச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஸ்டேஜ்லலாம் வீட்டு சாப்பாடுலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்சம் சாம்பார் ரசம் அப்புறம் வீட்டில் சமை அம்மா சமைக்கிற பிரியாணி அவங்களோட இது எல்லாமே மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு மூன்று நாலு மாதம் நான் வந்து ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி எங்களுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாங்கள் கஷ்டப்
லைக் நத்தாஷா அவங்களும் ரொம்ப கூடியே ட்ராவல் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஜென் ஒரு ஒரு மெயின் ஆக் ஆக்டருக்கு எல்லா விதத்துலேயும் லைக் யூனோ யூ கேன் லைக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அஸ் அ ஒரு ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய அசாத் ஸ்போர்ட்ஸ்னல் அசாத் நிறைய வரும் அதெல்லாம் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு லைக் எல்லாத்தையும் லைக் ஈஸியாக வந்து அடாப்டபிளாக இருந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக அந்த ஃபீல்டில் இருந்திருக்காங்க அண்ட் ஸோ டைம் காப்பினால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நான் முடிக்க வேண்டியதாக இருக்கு நிறைய பேருக்கு நான் வந்து நான் நன்றி சொல்லணும் சந்தோஷாக நான் முதலே நான் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபீல் ஆஃப் இந்த டிக்ஸோட ஃபீல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷாரோட வீடியோ காப்பிங் ஸ்டூடியோவில் தான் கிடச்சிது ஏன்னா அந்த காப்பெல்லாம் அந்த சாங் வந்து எங்கிட்ட போட்டு காட்டினாரு அவரே பாடி காட்டினாரு அவரே எப்படி இந்த மியூசிக் ஜாம் ஆகிறது வந்து என்னங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து இவ்வளோ இந்த பதினேழு வருஷத்தில் முப்பத்தி அஞ்சு வருஷத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு தான் நான் ஒரு மியூசிக் டேரக்டரோட ஸ்டூடியோக்கு போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நான் அந்த ஒரு மியூசிக் ஸ்டூடியோக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ அவருக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆல்பம் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா இட்ஸ் ஃபைன்லெஸ் இன்னும் ஒரு ஒன்ஸ் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் திரும்பவும் ரீபான் ஆன ஒரு ஒரு ஆக்டர் தான் இன்னைக்கு ஸோ ஒவ்வொரு படமும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புதுமையான ஒரு படம் கொடுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் கொடுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வேர்ல்டு நான் வாழ்கிறேன் கமர்ஷியல் படமும் பண்ணணும் அதே மாதிரி வேர்ல்ட் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட படங்களும் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக பண்ணணும் அண்ட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அம்பேத்குமார் சார் அவர் இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் வந்து அம்பேத்குமார் சார் வந்து கொடுக்கும்போது உண்மையிலே அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இன்னும் மேலும் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த வருஷம் நிச்சயமாக வர வருஷங்கள் இன்னும் அது சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் நான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த பேடி சினிமாட்டோகிராஃபர் செல்வா எல்லாரும் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க ராஜ்முகன் சார் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் பேசுன்னு நினைக்கிறேன் ராஜ் டைம் கருதுனால நான் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கலாம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ சார் கூப்பிடுறேன் ராஜு எல்லாரும் ஓகே வாங்க நிச்சி படக்குழுவினர் எல்லாருமே நினைக்கிறேன் சார் லால் சார் நகாச்சா செல்வா ராயமா ஆடர் சார் பாலச்சந்தர் அப்படின்றத அப்டேட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ